मार्क्स आए आपके पूरे जरा से भी ना हो कम मार्क्स आए आपके पूरे जरा से भी ना हो कम इसलिए मैं आज आपको कराऊंगा थे थ्योरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बीपीडी थ्योरम या इसको आप थे थ्योरम कहते हैं उसको कैसे प्रूफ करेंगे उसको मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको याद नहीं करनी पड़ेगी आप शॉर्ट ट्रिक ऐसे बताऊंगा उससे लिख कर आना आपको मार्क्स मिल जाएंगे और समझ में भी आएगी तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा मेरे साथ आइए शुरू करते हैं आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन सीख रहा है अब यहाँ पर मैं आपको बीपीडी थ्योरम सिखाऊंगा क्या कहती है और कैसे उसको प्रूव करना है ये भी सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाऊंगा मजा आएगा आपको आइए शुरू करते देखिए इंग्लिश में लिखी है लेकिन हिंदी वालों घबराना मत हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा आपको थ्योरम क्या कहती है थ्योरम हमसे यह कहती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरल अगर एक पैरल लाइन बना दी जाए किसके पैरल बना दी जाए टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक ट्रायंगल लेते हैं देखिए यहां पर मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी ये बड़ा वाला मैंने ट्रायंगल लिया इसकी एक साइड ली मैंने बी सी इस बी सी के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी यहां पर डी ई e. इतना काम हो गया आगे हमसे कहा जाता है कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स और ये जो लाइन बनी है ना पैरेलल ये बाकी के दोनों साइड्स को काट देती है इंटरसेक्ट कर देती है देखिए काट दिया ना यहां पर इस डी ई e लाइन ने इस ए बी को इस पॉइंट डी पर कट कर दिया और इस ए सी लाइन को पॉइंट ई e पर यहां पर कट कर दिया इतनी बात हमसे कही गई अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा तो ये होगा दोस्तों द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो बाकी की दोनों साइड्स है ना वो सेम रेशो में पड़ जाएंगी मतलब ये जो इनका रेशो और इसका रेशो बराबर आएगा ये साइड जिस रेशो में बटेगी उसी रेशो में इधर की साइड भी बटेगी ये हमसे थ्योरम कहती है लेकिन प्रूव इट इसी को साबित करना है आपको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ आइए शुरू करते हैं देखिए हमें क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर टू प्रूफ में भाई ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए अपोन ई सी ये हमें प्रूफ करना है सबसे पहला काम तो आपको गिवन लिखना है गिवन में जो जो हमें पता होता है वो सब हम लिख देते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई ए बी सी एक ट्राइंगल है डी ई जो है वो पैरल लाइन है बी सी साइड के पैरल है वो कट कर रही है ए बी को डी पर सी को ई पर ठीक है ये तो आप एज इट इज उतार के आ जाना अब यहां पर आपको टू प्रूफ में टू प्रूफ लिखना है एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है और मेरे दोस्तों इसी कंस्ट्रक्शन के अंदर से मैं ट्रिक निकलवाऊंगा आपको बस ध्यान से देखते रहो अब यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या कर रही ज्वाइन बीई एंड सी डी भाई बीई और सी डी को मिला दो ये जो रेड कलर वाली है ये कंस्ट्रक्शन है और क्या करना है ड्रो ई एफ पर पेंडिकुलर टू ए बी इस ए बी पर मैंने ये ई एफ पर पेंडिकुलर बना दिया ठीक है खड़ी साइड बना दी बिल्कुल 90 डिग्री बनाकर और डी एन पर पेंडिकुलर टू ए सी और इस ए सी पर ये डी एन पर पेंडिकुलर बना दिया ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली ट्रिक निकलेगी यहीं से अभी देखते रहो बस अब क्या करना है सॉल्यूशन करना है आइए करते हैं तो देखिए हमें क्या लाना है हमें लाना है ए डी ए डी कहां पर है ए डी ये रहा कौन से ट्राइंगल से ले सकते हैं हम हम ए डी को ले सकते हैं ए डी ई से अगर मैं ए डी ई ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें ही ए डी है अब ट्राइंगल का क्या लू मैं ट्राइंगल का हमें यहां पर एरिया लेना पड़ेगा क्यों मेरे दोस्तों एरिया होता है वन बाई टू बेज इन टू हाइट और जब हम बेज लेंगे तो बेज एक साइड होगी ट्राइंगल की और ए डी भी तो एक साइड है इसलिए हम एरिया लेकर इसकी कार्यवाही शुरू करेंगे आइए शुरू करते हैं कार्यवाही शुरू करी जाए देखिए यहाँ पर हम लेंगे ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है जी ए डी ई अब नीचे कौन सा है ट्रायंगल ले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए नीचे चाहिए हमें डी बी डी बी कहाँ पर है डी बी तो डी बी ई अगर हम ये ट्रायंगल ले लें डी बी ई या बी डी ई बोल दो इसको एक ही बात है तो यहाँ से मुझे ये साइड मिल जाएगी तो मैं ये नीचे लूँगा ट्राइंगल ट्राइंगल बी डी ई ये मैंने नीचे ले दिया ट्राइंगल का एरिया का लिखना चाहो लिख सकते हो आपको याद है मैंने ट्रायंगल वाली वीडियो में बता रखा है वन बाय टू बेज इन टू हाइट अब नीचे भी ट्रायंगल है तो नीचे भी ये फॉर्मूल लगेगा वन बाय टू इन टू बेज इन टू हाइट अब एक बटा दो तो एक बटा दो रहेगा इस अब देखो अब शॉर्ट ट्रिक आ गई अब सुनो ध्यान से शॉर्ट ट्रिक आप क्या करना अभी तो कुछ नहीं कराना हमने भाई एक बटा दो का एक बटा दो लिखना अब जो आपको यहां पर प्रूफ करना हो ये वाली बात आप यहां लिखना और मल्टीप्लाई में जो पहला आपका वो है परपेंडिकुलर वो आप यहां लिख देना 
ठीक है आंखें मींच के अब नीचे भी आप यही करना नीचे क्या करना एक बड़ा दो का एक बड़ा दो लिखना मल्टीप्लाई में जो नीचे वाला प्रूफ में पहला यहाँ पर अपोन है वो यहाँ लिखना और पहली वाली ही हमारे पास परपेंडिकुलर वो दोबारा से यहाँ लिख देना मतलब ये चीज़ यहाँ लिख देना बस कुछ मत करना आपको भाई जो प्रूफ करना है वो ये वाली चीज़ उठा के यहाँ लिख दो एक बड़ा दो का एक बड़ा दो रहेगा और जो पहला हमने कंस्ट्रक्शन करा है वो ऊपर नीचे यहाँ लिख दो अभी बताऊँगा क्यों लिख दो लॉजिक भी दूंगा आपको हवा में बातें नहीं करता मैं बिल्कुल भी आप पता है आपको पता है एक बड़ा दो से एक बड़ा दो कट गया ई से ई कट गया यहाँ क्या बचा यहाँ बचा आपका ए डी अपॉन डी इसको हम मान लेंगे फर्स्ट ठीक है ये आपको करना है अब ये मैंने क्यों कर रहा है इसके पीछे का लॉजिक और सीख लो ठीक है बिकॉज कॉन्सेप्ट इस पावर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए देखिए मेरे दोस्तों ये तो इसका बेस है इस ट्राइंगल का इसकी हाइट क्या है हाइट ये रही ठीक है ई एफ यही तो हाइट है इसकी इसीलिए मैंने हाइट की जगह हाइट लिख दी ठीक है यहां पर समझ में आ गया अब नीचे आ जाओ नीचे ट्राइंगल है हमारा ये वाला बी डी ई इसमें इसके ऊपर मैंने इसको बेस माना कि भाई ये इस बी डी या डी बी के ऊपर खड़ा हुआ है तो इसकी हाइट ई एफ अब ई एफ कहाँ यहाँ पर है सर ये क्या कर दिया आपने इतनी बड़ी नाइंसाफी कि ट्राइंगल बन रहा है नीचे हाइट ले लिया आपने ऊपर की मतलब कुछ भी करोगे क्या आप अरे सुनो दोस्तों इसके पीछे भी लॉजिक है अभी आपको सिखाता हूँ मान लीजिए एक खंबा है ये एक खंबा है और ये ज़मीन से खड़ा हुआ मैं भी ज़मीन पर खड़ा हूँ तो खंबे की अगर मैं ऊंचाई देखूंगा तो ऊंचाई क्या होगी जो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा होगा पॉइंट उससे ज़मीन तक इसकी ऊँचाई होगी होगी नहीं होगी बिल्कुल होगी अब मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है इस तरीके से इसकी सबसे ऊपरी कोना क्या है इसका टॉप क्या है ये रहा तो यहाँ से इसकी ऊँचाई ये नपेगी तो इसलिए इसकी जो हाइट थी मैंने ये ली अब ध्यान दो इस ट्राइंगल पर ये ट्राइंगल एक ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल है कुछ इस तरह का ट्राइंगल है इसका सबसे ऊपरी कोना छोर क्या है इसका टॉप क्या है छत क्या है ये है तो इसकी हाइट क्या होगी इसकी हाइट अगर जमीन से देखूंगा तो ये होगी समझ में आया नहीं आया नहीं आया तो मैं और आसान करके समझाऊंगा अरे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें मैं ये देखो जी यहाँ पर पेपर आ गया ये ये ट्राइंगल ये रहा कहाँ गया ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है ठीक है इसको हमने इस डी को बेस माना है तो इस बेस से ऊपर से अगर मैं इस ट्राइंगल को खड़ा कर दूंगा तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसे खड़ा हो जाएगा इसकी टॉप कहाँ है उसकी ऊंचाई इसकी टॉप ये रही ठीक है इसकी छत मान लो कुछ भी ये रहा अब इसकी ऊंचाई यहाँ से नपेगी ना तो ये ज़मीन से ये ऊँचाई इसकी नपेगी तो यहाँ आएगी अब इसी ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पर दोबारा पुट कर दूँ तो इसकी ये जो ऊँचाई जाएगी कहाँ जाएगी ये जाएगी तो इसलिए ये ई ही इसकी भी ऊँचाई रहने वाली है ठीक है मजा आया तो लाइक जरूर कर देना ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम सीखने को मिलेंगे देखिए इसलिए यहां पर ये लिखना है आपको तो शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है जो प्रूफ करो वो यहां लिखो और पहला वाला जो कंस्ट्रक्शन हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है वो सेम लिख के कार्ड देना खत्म और कुछ नहीं करना वो तो आपको समझा दिया मैंने अच्छे से ठीक है पता होना चाहिए पीछे के लॉजिक आपको अब देखिए आधे प्रूफ आपका हो चुका इधर का प्रूफ हो गया इधर का भी अब लिया इधर का कैसे आएगा वही चीज़ जो यहाँ करिए हमें लाना है ए ई ए ई किस में है ए ई यहाँ पर ये रहा ए ई हमें मिलेगा इस ए ई डी ट्राइंगल में अरे ट्राइंगल तो वही का वही है मतलब अगर मैं वही ट्राइंगल दोबारा ले लूँ कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इसी में दोबारा ले लूँ मैं और नीचे कौन सा ट्राइंगल एरिया लेना वो लेना पड़ेगा ट्राइंगल अब नीचे देखो नीचे लाना है मुझे ई सी इसी किस में होगा ई सी होगा इसमें ई सी डी अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ ये वाला सी ई डी ये ट्राइंगल ले लूँ तो इसमें मुझे ये ई सी मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल ले लूँगा सी ई डी अब दोबारा शॉर्ट टिक लगाओ कुछ नहीं करना आपको देखिए यहाँ पर पहले आप फॉर्मूला लिखना चाहे फॉर्मूला ले सकते हैं वन बाई टू बेज इन टू हाइट डिवाइडेड बाई वन बाई टू बेज इन टू हाइट ठीक है अब देखो क्या ट्रिक है भाई एक बटा दो का एक बटा दो लिखो अब क्या करना है जो प्रूफ करना है वो लिखो ठीक है और फिर दूसरा वाला जो कंस्ट्रक्शन हमने लिया था ना वो लिख दो बटे लगाओ एक बटा दो का एक बटा दो लिखो जो दूसरा वाला प्रूफ में पार्ट था वो लिखो और ये ऊपर वाले चीज सेम लिख दो नीचे इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा यहाँ आपका बचेगा ए ई बटा ई सी इसको आप सेकेंड मान लो अब इसके पीछे भी वही लॉजिक है जो अभी समझाया जो दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं ठीक है ये आपको शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है ऊपर वाले में इधर वाला लिखो और ये हमारा ये सेम रहेगा नीचे वाले में ये लिखो ये हमारा सेम रहेगा कट जाएगा खत्म बात इतनी बात हमारी हो चुकी प्रूव हो चुका है बस समझ लो आपका आंसर आने वाला है देखिए अब क्या करूंगा मैं अब एक बात और सीखो आप यहां पर नीचे भी यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है 
इसी बेस पर देखिए अगर मैं इस डी को बेस मानूं तो इसी के ऊपर एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है अब एक और प्रॉपर्टी है एक नॉलेज एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा मैं यहाँ पर बहुत ध्यान से लो देखो नई नई चीज़ें सीखते रहो मेरे साथ यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर दो पैरल लाइन्स हो दो पैरल लाइन हो उस पर हम क्या करें उस पर हम एक सेम बेस पर ठीक है इक्वल बेस पर अगर हम दो ट्राइंगल बनाए ये मैंने ट्राइंगल इधर बनाया और एक ट्राइंगल इधर बनाया तो इनका एरिया बराबर होता है अगर हम दो पैरल लाइन में एक इक्वल बेस पर कितने भी ट्राइंगल बना दें बल्कि ये कह सकते हो आप कितने भी ट्राइंगल बना दो सबका एरिया सेम आएगा अगर मैं इसी इतने ही बेस पर एक ट्राइंगल बीच में बना दूँ इसका एरिया भी सेम आएगा ये बिल्कुल टेढ़ा बना दूँ इसका भी सबका एरिया सेम आता है दो पैरल लाइन के बीच में एक सेम बेस पर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो इसी वजह से क्या होगा इस ट्राइंगल का बी का जो एरिया होगा वो इस सी या सी के बराबर होगा तो इसके लिए आपको पहले एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो यहाँ पर आ रही है ठीक है यहाँ पर जगह कम है मेरे पास इसलिए लिख रहा हूँ मैं आप लिखना लेकिन एग्जाम में जाकर तो यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे अब इसकी वजह से क्या होगा इसकी वजह से ये होगा देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन कौन सा है जी बी डी ई जो है वो बराबर हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी के समझ में आ गया ना क्यों बराबर हो रहा है आपको मैंने समझा दिया अच्छे से इसको हम थ्री दे देंगे अब आंसर आ गया है आपका देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा अब मैं लूँगा इक्वेशन हमारी कौन सी सेकेंड वाली ठीक है नाउ टेक नाउ टेक इक्वेशन टू इक्वेशन टू हमारी क्या है ये ये कह रही है भाई ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी जो है वो हमारा क्या है चलो अभी बताता हूँ आपको वो हमारा ए ई बटा ए ई बटा ई सी है ये हमसे कहा गया है अब एक बात मुझे बताओ आप यहाँ पर है सी ई डी क्या है ये सी ई डी अब हमने थर्ड से तो ये कंक्लूजन निकाल लिया थर्ड इक्वेशन से थर्ड पॉइंट से कि सी ई डी का एरिया बी डी ई के एरिए के बराबर है तो क्या अगर मैं यहाँ पर इस सी ई डी की जगह बी ई डी लिख दूंगा तो क्या कुछ बात गलत हो जाएगी कुछ भी गलत नहीं होगी भाई मैं लिख सकता हूँ आप देखिए ना हमने थर्ड से ये निकाल लिया कि एरिया ऑफ सी डी बराबर है एरिया ऑफ बी डी तो अगर मैं यहाँ सी ई डी की जगह बी डी ई लिख दूँ तो क्या कुछ और हो जाएगा कुछ पार टूट पड़ेगा क्या नहीं टूटेगा तो मैं लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि भाई ऊपर का तो हमारा सेम रहेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और नीचे इसकी जगह मैंने क्या कर दिया भाई इस सी ई डी की जगह मैंने लिख दिया बी डी ई क्योंकि इनका एरिया बराबर है अब ये किसके बराबर है ये हमारा ए ई बटा ए सी के बराबर है ही आपका आंसर आ चुका है दोस्तों जी हाँ कैसे आया अभी समझा देता हूँ आपको देखिए यहाँ पर हमने कंक्लूजन निकाला कि ए डी ई बटा बी डी ई ए ई बटा ई सी के बराबर है ठीक है इसको आप कंक्लूजन फोर दे सकते हो और एक बात और देखो हमारा पहली क्वेश्चन देखो पहला पॉइंट देखो यहाँ कह रहा है कि ए डी ई बटा बी डी ई बराबर है ए डी बटा डी बी के अब यहाँ पे आप हाँ देखो कि ए डी ई बी डी ई ही यहाँ पर ए ई ई सी के भी बराबर है और ए डी ई बी डी ई ही ए डी बी डी के भी बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि भाई जब ये इसके बराबर है और यही चीज़ इसके भी बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें भी बराबर है समझ आए बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब यही चीज़ इसके बराबर है और यही चीज़ इसके भी बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें भी बराबर हैं ऐसे समझ सकते हो आप अगर आप को ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो भाई देखो ये लाइन इसके बराबर है ठीक है और क्या है ये लाइन इसके बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि बाकी की सारी बराबर है इस तरह से आप कह सकते हो ये बात ऐसे समझ लो तो भाई हमें क्या प्रूफ करना था यही तो प्रूफ करना था हमें हमें क्या प्रूफ करना था हमें यह प्रूफ करना था कि भाई ए डी ए डी बटा इस पे से मेरे पास नीचे ठीक है तो ए डी बटा डी बी जो है वो बराबर है ए ई अपॉन ई सी ठीक है ये हमें प्रूफ करना था ये हमारा प्रूफ हो चुका है और कैसे हुआ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाई ये बराबर इसके यही चीज़ बराबर इसके जब ये बराबर इसके जब एल एच एस बराबर हो जाती हैं तो आर एच एस भी बराबर हो जाती हैं ठीक है आप ऐसे भी समझ सकते हो ये आपका हैंस प्रूफ हो गया आप इसको लिख कर आएंगे दोस्तों अब एक चीज़ आप बीच में आपको एक स्टेटमेंट भी लिखनी है और यहाँ पर ये रीज़न भी देने हैं अब आपका काम 
ये है ये तो मैंने आपको लिखवाई है आपको नहीं आई है अभी आपको जब आएगी जब आप इसको खुद से लिखेंगे तो आप मेरे कहने से एक बार क्या करिए इसी पूरी थ्योरम को आप खुद से एक बार पूरा गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन पूरा सॉल्यूशन खुद से करें इमेज बनाए मुझसे चेक करवा लें इंस्टाग्राम आई मेरी ये रही कॉपी पर इसको लिख कर प्रॉपर फोटो खींच कर मेरी आई डी मुझे सेंड करिए मैं चेक करूँगा इसको कि आपने सही करा है या नहीं करा है मुझसे जुड़े रहिए बस ठीक है मुझसे चेक करवाइए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या चाहिए और कमेंट करके बताइए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए इतने बिजी शेड्यूल में से मैं आपके लिए अब रेगुलर वीडियो ला पा रहा हूँ बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए तो प्लीज़ मेरी मेहनत को वसूल करें इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए मैं साइड में हो जाता हूँ आप स्क्रीन भी ले सकते हैं चाहे तो लाइक like करें शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं अगला कोई भी टॉपिक आपको चाहिए कोई भी परेशानी आपको मैथ इंग्लिश के एग्जाम में आई मुझे बता सकते हैं आप और आपको बहुत सारी वीडियो मैंने यहाँ पर बना के दे रखी है अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल डियर सर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए आपको बहुत फायदा होने वाला है बहुत सारी एग्जाम रिलेटेड वीडियोज़ आपको लाइव चेंज कर देंगे आपकी आपके बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं आप ये मेरा पूरा पूरा भरोसा है इतनी वीडियो आपको दे रखी है मैथ्स की और इंग्लिश की कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले आप खुद कहेंगे एग्जाम से आकर सर ये क्वेश्चन आपने समझा था ऐसे ही एग्जाम में आ गया और मैं बिल्कुल सही करके आया और ये बात मैं गारंटी ले सकता हूं आपको कि आप ऐसा कहेंगे जरूर तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ जब तक के लिए बने रहे डीएसआर के साथ जय हिंद